डियर स्टूडेंट्स आज के सामने अनेक गुरुत्वपूर्ण एक टपिक नहीं आलोचना करब जेखान प्राय सब समय परीक्षा प्रश्न से था कि तुम्हारा भलोक ना बोझार कारण परीक्षा छोटो छोटो किस भूल कर नम्बरगुली काटा जाए तो चलो देखा जा हमारे से टपिकटा कि कथाय कथाय भूलगुल भूलगुलू आशा करब तुम्हारा भिडियो प्रथम के शेष पर्त मनोज सरकार देखे और प्रति विषय खात नोट कर आशा करी को प्रब्लेम थकबेना तो हमारे से आज के टपिकटा कि आज के टपिकट बीट बीट बा सरकम्प हम जानी तरंगे उपरिपातन एक रेजल्ट फलाफल हलो एक घटना हलो बीट तरंग उपरिपातन कारण तुम बीट उत्पन्न है तो तरंग उपरिपातन घटना फलाफल हलो तीन तरंग उपरिपातन घटना तुम्हार स्थित तरंग उत्पन्न है तुम्हारे व्यतीचा तैरि है तेमी बीट उत्पन्न है तो आज के बीटा नहीं आलोचना करब बीट आसल क्यों बीट नहीं क्ष कर तो बीट हलो संज्ञाटा देखो प्राय समान कम्पांग विशिष्ट प्राय समान क्योंकि समान ना ठीक है कम्पांग विशिष्ट एक ही दिखे अग्रगामी दूटी शब्द तरंगे उपरिपातन फले शब्द लब्धि तीव्रतार जे पर्यायक्रमिक ह्रास बृद्धि घटे ताकि बीट बा सरकम्प बोले पर्यायक्रमिक ह्रास बृद्धि एक बार बाढ़ एक बार कम एक बार बाढ़ एक बार कम एक बीट बला है ठीक है तुम कख जोर शब्द सुनते कखो आस्ते शब्द सुनते ये बीट ठीक है शर्त कि सब समय की विट उत्पन्न होना प्रथम शर्त हलो शर्तगुल तरंग तरह कम्पांग भिन्न होते अवश्य तुम्हारे एखे जेहतु दो अग्रमी तरंग कथा बी दो अग्रम तरंगे कम्पांगी भिन्न भिन्न होते हैं एक ही होते पर एक ही हम विट उत्पन्न होना आप सामने देखो जो एक ही हम विट उत्पन्न होना तरंग कम्पांगी भिन्न भिन्न होते हैं दू तरंग विस्तार समान होने तरंग विस्तार समान है तीन हल तरंग दय तरंग दय एक ही समय उत्पन्न होते हैं एक ही समय उत्पन्न होते एक आगे एक पर हम एक ही समय तो बीट बीट हम क्या व्यवहार करब बीट बीटर हमारे व्यवहार ठीक है हमारे इंटर सिलेबास बीटर व्यवहार साधारण बीटे जो अंकगल आसे एगो आसे साधारण तुम्हार अजान कम्पक निर्णय क्षेत्र इटा एक व्यवहार बीटे बीटर और व्यवहार आज है जमन तुम्हार खनित दूषित बाहू दूषित वायर अस्तित्व व उपस्थिति निर्णय करार क्षेत्र तुम्हार बीट व्यवहार कर तरह बद्यजंत सुनिर्णय क्षेत्र तुम्हार बीट व्यवहार कर तो हमारे इंटर सिलेबास हलो तुम्हार अजान कम्पांग निर्णय तेल अजान अजान कम्पांग निर्णय क्षेत्र तो हम जो सूत्र व्यवहार करीटर क्षेत्र से सूत्र हलो अजान कम्पांग समान जान कम्पांग प्लस माइनस अवश्य प्लस माइनस बीट अजान कम्पांग समान जान कम्पांग प्लस माइनस बीट ठीक है तो हम थिरी जीतासी ना विस्तृत जीते ना कि बीटर अंक थे अंकगल करब और कथा कथा भूलगुलि है से जिसगुल देखो जो कत सहजे बीटर अंकगल करते एफ ओन के दलम जान कम्पांग एफ टू के दलम अजान कम्पांग और एन हलो बीट संख्या बाट तुम्हार सूत्र हलो अजान कम्पांग समान जान कम्पांग प्लस माइनस बीट तो अजान कम्पांग दौड़ी तुम्हारे एफ टू समान जान कम्पांग एफ ओन प्लस माइनस बीट हिलो बीट बाट संख्या हिलो एन ठीक है तो एखे ये एफ ओन क्यों हमारे धरा मान हाँ ये धरा एफ टू टाइम तुम धरा यको फिक्स ना तुम चाहले एफ टू के जाना धरते पर एफ ओन के जाना धरते पर फिक्स ना को जार जेटा इच्छा ठीक है तो मूल सूत्र लिटा बीट संख्या कि ठीक है एक बीट संख्या ठीक है बीट संख्या हलो प्रति सेकेंडे जो बार प्रबल शब्द व निशब्द है ताकि बीट संख्या बोले शब्द जो बार प्रति सेकेंडे हाँ तो बीट संख्या बीट संख्या हिसाब कर प्रति सेकेंडे शब्द जो बार प्रबल है तुम्हार कमे जाए निःशब्द है से बोला बीट संख्या एन द्वारा प्रकाश कर कैपिटल एन द्वारा तो प्रति सेकेंडे शिष्ट बीट संख्या प्रति सेकेंडे शिष्ट बीट संख्या समान समान उत्सर कम्पांग पार्थक्य तरह बीट बीट हलो बीट बाट संख्या हलो तुम्हार कम्पांग पार्थक्य एक रेजल्ट हाँ बीट हिसाब कर प्रति सेकेंडे ये जिन भलोक ख्याल रखा प्रति से बीट संख्या हिसाब कर प्रति सेकेंडे तुम्हें बोले दे प्रति सेकेंडे एतटी बीट उत्पन्न है चार पाँच टी छयटी बीट उत्पन्न है बोले दीते तो से प्रति सेकेंडे जो बीट उत्पन्न बोलो प्रति सेकेंडे बीट उत्पन्न हार पाँच टी तेल बीट हलो पाँच टी 
যদি বলে তোমার এমন বলে যে তোমার তিন সেকেন্ড তিন সেকেন্ডে পনেরোটি বিট উৎপন্ন হলো তাহলে তোলা তোমার এখান থেকে তিন সেকেন্ডে তো তোমাকে বের করে নিতে হবে এক সেকেন্ডে কটা উৎপন্ন হয় তাহলে এক সেকেন্ডে পাঁচটা তো এই পাঁচটাই হইলো তোমার বিট সংখ্যা অর্থাৎ এন এর মান ঠিক আছে তাহলে বিট সংখ্যাটা হিসাব করা হয় প্রতি সেকেন্ডে এটা আমাদের এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার ভালো করে যে বিট সংখ্যা হিসাব করা হয় প্রতি সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে কতটি আর ম্যাক্সিমাম অঙ্কে তোমার এক সেকেন্ড হিসাবে দেওয়া থাকে যে এক সেকেন্ডে বেশি দেওয়া থাকে তো তোমার ওটাকে এক সেকেন্ডে নিয়ে নিবা আর বিট হইলে গা উৎসদের কম্পাঙ্কের পার্থক্য মানে উৎসদয় বলো বা কম্পাঙ্ক দয় বলো দুটো কম্পাঙ্ক অবশ্যই যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাদের পার্থক্য রেজাল্ট হইলো বিট এখন তাহলে বিট সংখ্যা এন ইজিকাল টু এফ ওয়ান ডিফারেন্স এফ টু তাহলে এখানে ডিফারেন্সটা দিয়ে আমরা পার্থক্য বুঝাই তাহলে এখানে কে বড় কে ছোট আমি তো আর জানি না তাহলে বড় থেকে ছোটটা বিগ হবে তো ওই যদি না জানার কারণে আমি এফ এফ ওয়ান ডিফারেন্স এফ টু দিছি তাহলে বিট সংখ্যাটা হলো কম্পাঙ্কের পার্থক্য ঠিক আছে তাহলে যেহেতু তোমার বিট সংখ্যাটা হলো কম্পাঙ্কের পার্থক্যর একটা রেজাল্ট বিট সংখ্যাটা হলো তোমার দুটো কম্পাঙ্কের বিয়োগ ফলের রেজাল্ট তাহলে যেহেতু কম্পাঙ্কের একক হাজ হবে তাহলে বিট সংখ্যার একক কী হবে হাজ হবে তাহলে এই জিনিসগুলো আমি একটু ভালো করে ক্লিয়ার করে নিই আমি অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য আমাদের কিছু টেকটিক মনে রাখতে হবে ঠিক আছে কিছু নোট মনে রাখতে হবে অবশ্যই অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবো খাতায় ভালো করে নোট করে নিব এটা আমাদের খুব প্রয়োজন প্রথম প্রথম তো একটা নিয়ম বললাম যে বিট সংখ্যাটা অবশ্যই হিসাব করবো প্রতি সেকেন্ডে দ্বিতীয় বললাম বিট সংখ্যা হলো দুটো কম্পাঙ্কের বিয়োগ ফল এই কম্পাঙ্কের বিয়োগ ফল যত বড় হবে বিট সংখ্যা তত বেশি হবে বোঝাই যায় বিয়োগ ফল যত বেশি হবে বিট সংখ্যা তত বেশি হবে কারণ এটা তো রেজাল্ট বিগ বিটটা হইলো তোমার দুটো কম্পাঙ্কের বিয়োগ ফল বা রেজাল্ট আর কম্পাঙ্কের পার্থক্য বিয়োগ ফল যত ছোট হবে বিট সংখ্যা তত ছোট হবে বা বিটের মান তত ছোট হবে তাহলে এখন প্রথম হইলো তাহলে তারপরে আরও কয়েকটা জিনিস আমাকে জানতে হবে এখানে চারটা জিনিস চারটা নোট করছি এই তিন চারটে আমার বেশি ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই চারটা যে এই চারটা জিনিস যদি আমি ভালো করে মনে রাখতে পারি তাহলে আমি বিট সংখ্যা আসলে আমি আমার কোনো সমস্যা হবে না আমি আশা করি তোমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না এক নম্বর হলো কোনো বস্তুর বর বাড়লে তার কম্পাঙ্ক আগের থেকে কমে যায় তো কোনো বস্তু যদি বর বাড়াও তার কম্পাঙ্ক কমে যাবে কত মানে কেমন কমবে আগে যা ছিল তার থেকে কমে যাবে কারণ প্রত্যেকটা বস্তুর একটা কম্পাঙ্ক আছে তো তুমি যখন বস্তুটার বর বাড়াইবা তার কম্পাঙ্ক আগের থেকে কমে যাবে কথাটা বুঝতে হবে যে অনেক অনেক জায়গায় লেখা আছে কম্পাঙ্ক কমে যাবে কমে যাবে মানে কি আগে যা ছিল তার থেকে কমে যাবে যে আগের কথাটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আগে যা ছিল মানে আগে ছিল কোনো একটা বস্তুর বর তুমি বাড়াইলা তা আগে ছিল দশটা তা এখন দশটা থেকে কমে মনে করো আটটা হইলো তাহলে আগের থেকে কমে যাবে হ্যাঁ তাহলে এই এই জিনিস একটু ভালো করে কোনো বস্তুর বর বাড়ালে তার কম্পাঙ্ক আগের থেকে কমে যাবে কোনো বস্তুর বর কমালে বস্তুর বাজে তো তার বর কমাও কোনোভাবে যদি তুমি তারটাকে তাকে তো পাল পাতলা করে ফেললা বা কিছু করলা যেভাবে বরটা কমাইলা কোনো বস্তুর বর কমালে তার কম্পাঙ্ক আগের থেকে বেড়ে যাবে আগে যা ছিল তার থেকে বেড়ে যাবে হিসাব রাখতে হবে আগের থেকে বেড়ে যাবে মানে আগে যা ছিল তার থেকে বেড়ে যাবে তো তুমি কোনো বস্তুর বর কমাইলা তোমার তাহলে তুমি তার আগে কম্পাঙ্ক ছিল তোমার ধরো দশটা এখন তার থেকে বাইরে হয়ে গেল কয়টা বারোটা তাহলে আগের থেকে বাইরে হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে কোনো বস্তু বর কমালে তার কম্পাঙ্ক আগে থেকে বেড়ে যাবে এই দুটো জিনিস অনেক মনে রাখতে হবে ভালো করে আরেকটা শর্ত আমাদের মাঝে মাঝে বলে যে বিটটা আমরা শুনতে পারবো কি এটা মানুষের ক্ষেত্রে হ্যাঁ মানুষের ক্ষেত্রে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে যে বিট সংখ্যা দশের বেশি হলে মানুষ তা শুনতে পারে না তা তোমাকে যদি বলে কোশ্চেনে বলে বইলা দেয় যে বিট সংখ্যাটি আমি শুনতে পারবো কি না বা আমরা শুনতে পারবো কি না বা মানুষ শুনতে পারবে কি না তাহলে এখানে যদি বিট সংখ্যার মান যদি তোমার দশের বেশি আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার ওই বলবা যেটা শুনতে পারবে না কারণ মানুষের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হইলো দশটা পর্যন্ত দশের বেশি হইলে শুনতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে তোমার দশটা পর্যন্তই দশের বেশি হইলে শুনতে পারবো না তিন হইলো বিট সংখ্যা তোমার নেগেটিভ হবে না বিট সংখ্যা যেহেতু তোমার বিট সংখ্যা আনে তোমার নেগেটিভ হতে পারবে না ঠিক আছে বিট সংখ্যা যে রেজাল্ট এনের মানটা তোমার নেগেটিভ হতে পারবে না কোনো কারণে যদি তোমার অঙ্কে এন এর মান নেগেটিভ চলে আসে বিট সংখ্যা যদি নেগেটিভ চলে আসে তাহলে বুঝবে তোমার অঙ্কে কোনো জায়গায় ভুল আসে ভুলটা ঠিক করে নিবা এবং পূর্ণ সংখ্যা হবে তোমার বিট সংখ্যা অবশ্যই তোমার কী হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে ঠিক আছে পূর্ণ সংখ্যা হবে কীরকম একটু বুঝাই ধরো তোমার এন এর মান আসলো সেভেন অথবা এন এর মান আসলো
ঠিক আছে আমরা এটা তো সংখ্যা একটা বিট সংখ্যা আমি হয় একটা বিট শুনতে পারবো না দুইটা বিট শুনতে পারবো না নাহলে তিনটা বিট শুনতে পারবো দেড়টা বিট তো শোনা পসিবল না হয় তুমি একটা জোরের শব্দ শুনবো নাহলে একটা আস্তে শব্দ শুনবো কিন্তু দেড়টা শব্দ তা তুমি শুনতে পারবো না তাহলে এই জন্য তোমার কি হয় তুমি এটা এখানে তুমি এটার কি বলা হয় দশমিক সংখ্যাগুলি নেওয়া যাবে না ঠিক আছে পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে এই যেমন যেটা আগে আসে সেটা নিতে হবে ঠিক আছে যেমন এখন যদি আমার এরকম থাকতো সেভেন পয়েন্ট এইট নাইন আমি কি এটাকে এরকম ডিফারেন্স দিয়ে এইট লাগতে পারবো না আমাকে টোটালটাই বাদ দিতে হবে আমার অ্যান্সার আনতে হবে শুধু সেভেন ঠিক আছে আমি এইট নাইন লাগতে পারবো না ঠিক আছে আমি যদি জাস্ট পূর্ণ সংখ্যাটা নিতে পারবো ভগ্নাংশটা নিতে পারবো না তাহলে পিট সংখ্যা তোমার পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ থাকলে ওই ভগ্নাংশ দশমিকের আগে যে পূর্ণ সংখ্যাটা আছে সেটা পর্যন্ত নিবা তাহলে এটি হলো আমাদের বিট নিয়ে কথাবার্তা ঠিক আছে আমি সমীকরণটা তোমাদের দেখালাম না সমীকরণটা বইয়ে দেওয়া আছে তোমরা যাদের ইচ্ছা সমীকরণটা সমীকরণটা বই থেকে দেখে নিও ঠিক আছে এছাড়াও ইউটিউবে আরও অনেক চ্যানেল আছে যেখানে তোমার সমীকরণগুলি প্রমাণ দেওয়া আছে আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাদের কোন জায়গায় কোন জায়গায় ভুল হয় কেন ভুলগুলি হয় বিটের অঙ্কগুলো অনেক ইজি কিন্তু আমরা আমাদের বই এটার এত এত নিয়ম দিছে যার কারণে আমরা বিটের অঙ্কগুলো মিলেতে পারি না একদম সিম্পল এই চার এই দুটা জিনিস তো হলো আমাদের অঙ্ক এই জন্য এই চারটা জিনিস আমি মনে রাখতে পারি আমাদের বিটের অঙ্কগুলি একদম ইজি ঠিক আছে জাস্ট ওই জিনিসগুলি নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি একটা অঙ্ক করি দেখো আমাদের জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে দেখো একটা অঙ্ক আছে এখানে একটা অঙ্ক কি দেওয়া আছে দুটি সুরসলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে প্রতি সেকেন্ডে চারটি বিট শোনা যায় তো দুটি সুরসলাকা একত্রে শব্দায়িত করল ঠিক আছে করার পরে প্রতি সেকেন্ডে চারটি বিট তো প্রতি সেকেন্ডে তার মানে প্রতি সেকেন্ড হিসাবে বলা আছে প্রতি সেকেন্ডে যতটুকু বিট উৎপন্ন হয় তাহলে এটা এলে তোমার এনের মান চারটা প্রতি সেকেন্ডে চারটা মানে এনের মান এটা একটির কম্পাঙ্ক তিনশো পঞ্চাশ হাজ তাহলে যেটার কম্পাঙ্ক একটার কম্পাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে এটা হলো জানা কম্পাঙ্ক যেটা দেওয়া থাকবে ওটা জানা অপরটির বাহুতে একটু মোম লাগিয়ে পুনরায় বিট উৎপন্ন করলে বিট উৎপত্তির হার বেড়ে যায় আর একটির কম্পাঙ্ক কত তাহলে অজানাটা বের করতে বলছে তাহলে এখানে কিন্তু ঘটনা দুইটা এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে হিসাব করবে এখানে কিন্তু ঘটনা দুইটার কথা বলছে তোমাকে দুইটা ঘটনা নিয়ে কাজ করতে হবে প্রথম ঘটনা বলছে যে দুটা সুসলাকে তুমি একসাথে শব্দায়িত করছো সেখান থেকে তোমার সেখানে করার পরে চারটা বিট শুনতে পারছো এখান থেকে একটা একটা সুসলাকার কম্পাঙ্ক তোমার জানা আছে তারা বইলা দিয়েছে তিনশো পঞ্চাশ এটা হলো একটা একটা ঘটনা আরেকটা ঘটনাকে তোমার কী করা হয়েছে তো তুমি যেটা অজানা যেটা তোমার কম্পাঙ্ক দেওয়া নয় ওটার মধ্যে মোম লাগানোর পরে তোমার দেখা গেল যখন আবার একত্রে শব্দায়িত করছো তোমার কী হলো বিট বেড়ে গেল তাহলে তোমার ওটার কম্পাঙ্ক বের করতে বলছে তাহলে আমরা আমাদের অঙ্কগুলি বিটের অঙ্কগুলি সামনে এরকমই থাকে তো আমরা যখন এই অঙ্কগুলি করব তোমার এই অঙ্কগুলি যখন করব আমরা তোমার ওই প্রথম যে ঘটনা দেওয়া থাকবে ওই ঘটনাতে আমরা বিটের একটা সম্ভাব্য মান বের করব এবং দ্বিতীয় দ্বিতীয় ঘটনা দিয়ে তোমার বিটের একদম শিওর মানটা বের করবো আসলে কোনটা হবে কথাটা মনে রাখবো প্রথম ঘটনা দিয়ে আমরা একটা সম্ভাব্য মান বের করবো যে আসলে বিটের অ্যান্সার কোনটা হতে পারে আর দ্বিতীয় ঘটনাকে ধরে আমরা একদম শিওর মান বের করবো তো আমরা অঙ্কটা একটু দেখি অ্যান্সারগুলি তো এখানে জানা কম্পাঙ্ক এফ ওয়ানের তিনশো পঞ্চাশ হার্চ যা দেওয়া আছে অজানা কম্পাঙ্ক আমাকে বের করতে বলছে বিট সংখ্যা তোমার যেহেতু চারটা উৎপন্ন হয় প্রতি সেকেন্ড হচ্ছে চার হার্চ হ্যাঁ তাহলে আমরা সূত্র জানি আমরা জানি অজানা কম্পাঙ্ক সময় সময় জানা কম্পাঙ্ক প্লাস মাইনাস বিট ঠিক আছে আমি ডাইরেক্টলি সূত্রটা লিখতে পারতাম এটা লেখি নেই কারণ হলো কেউ কোনো কোনো বইয়ে তোমার এফ ওয়ানকে এফ ওয়ানকে তোমার জানা দর্শে এফ টুকে অজানা দর্শে কোনো কোনো বইয়ে তোমার এফ টুকে জানা দর্শে এফ ওয়ানকে অজানা দর্শে তো এই জামেলাগুলো এড়ানোর জন্য আমি ডাইরেক্ট বাংলা সূত্রটা লিখছি এটা আমাদের সবচেয়ে জন্য বেটার অজানা কম্পাঙ্ক সমান জানা কম্পাঙ্ক প্লাস মাইনাস বিট তুমি এটা লিখবা তা তোমার লিখলাম তাহলে অজানা কম্পাঙ্ক যে যেটা ধরে সেটা আমি অজানা কম্পাঙ্ক এফ টু ধরছি তো এফ টু সময় সমান অজানা কম্পাঙ্ক এফ ওয়ান প্লাস মাইনাস এন তাহলে আমার একদম ইজি সহজ একটা জিনিস মান বসাইলাম তিনশো পঞ্চাশ প্লাস মাইনাস ফোর ঠিক আছে তাহলে হয় আমার অ্যান্সার কি হবে প্লাস মাইনাস যেটা আছে হয় আমার অ্যান্সার হবে তিনশো চুয়ান্ন অথবা অথবা তিনশো ছেচল্লিশ তাহলে আমার প্রথম ঘটনা দিলে আমি একটা সম্ভাব্য মান বের করলাম আমার অ্যান্সারটা কি হতে পারে তাহলে এখন একটু বলে রাখি যে এফ টু এটা কিন্তু আগের মানে এই এফ টু হলো আগের কম্পাঙ্ক ঠিক আছে আগের মানে তুমি প্রথম যে ঘটনা ঘটাইছিল গড়ছে এখানে প্রথম যে ঘটনাটা ঘটছে তখন যে অজানা কম সুসলকার কম্পাঙ্ক যত ছিল সেটি হলো তোমার এফ টুটা এখন দ্বিতীয়বার যখন তুমি সুসলকাতে তুমি মোম লাগাইছো তাহলে সেখানে
তো এরপরে কি আমরা ভুলটা কী করি আমাদের বই এত এত নিয়ম টিয়ম দেওয়া আছে এটা এটা সেটা ওইটা বেশি হইলে জনকম্পাঙ্ক বেশি হইলে কম অজনকম্পাঙ্ক এটা হবে জনকম্পাঙ্ক কম হইলে অজনকম্পাঙ্ক এটা হবে এত সেত নিয়ম দেওয়া আছে এত নিয়ম দরকার নাই জাস্ট তোমাদেরকে আমি একটা ওই চারটা নিয়ম দেখাইলাম মনে রাখতে হবে ওইগুলি একটু দেখলে মনে রাখলে আর এখান থেকে একদম ইজিলি বের করতে পারবা আর এই টেকনিকটি একটু খাটাইবা ঠিক আছে তোমাদের একটা টেকনিক দেখাই অ্যান্সারটা বের করার জন্য আমরা এই টেকনিকটা খাটাবো হ্যাঁ এই টেকনিকটা হলো যেটা তোমার জানা কম্পাঙ্ক যেটা জানা কম্পাঙ্ক সেটা তুমি মাঝখানে রাখবো যেটা তোমার দেওয়া আছে হ্যাঁ যেটা দেওয়া থাকবে তিনশো পঞ্চাশ সেটা মাঝখানে রাখবো আর আমার অজানা কম্পাঙ্কের মান দুইটা দেওয়া আছে একটা বেশি একটা কম তো বেশিটাকে উপরে রাখবো আর কমটাকে নিচে রাখবো এই টেকনিকটা খাটাইবা তো বেশি দেখো এখান থেকে একটা জিনিস ভালো একটা জিনিস দেখা যেতে আছে দেখো আমার এদিকে থেকে এদিকে হ্যাঁ তিনশো চুয়ান্ন তিনশো পঞ্চাশ তিনশো ছেচল্লিশ তার মানে নিচের দিকে কমতেছে হ্যাঁ উপর দিকে বাড়তেছে তাহলে যে মাঝখান যে ডিফারেন্সগুলি এগুলি তোমার কম্পাঙ্কের পার্থক্য তাই না তো এখানে কম্পাঙ্কের পার্থক্য তো চার এখানে কম্পাঙ্কের পার্থক্য তো চার তার মানে এই কম্পাঙ্কের পার্থক্য তো বিট তার মানে এখানে এলো এ এখানে এলো বিট হলো চারটা এখানে এলো বিট হলো চারটা ঠিক আছে তো আমার অ্যান্সার হয় তিনশো চুয়ান্ন হবে না তিনশো ছেচল্লিশ হবে তাহলে শিওর কোনটা আমি কীভাবে বের করব এটা বের করার জন্য যে আমার দ্বিতীয় যে শর্তটা দেওয়া ছিল এই শর্তটা আমরা এখন কাজে লাগাবো জিনিসটা এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করো কারণ আমাদের বোলটা এক জায়গায় হয় এগুলি তো আমরা ইজিলি পারি এই কাজগুলি তো একদম যে কোনো কি বলে সেভেন এইট সে স্টুডেন্টও পারবে এগুলো করতে কিন্তু পরেরটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি জামালো হবে পরের ঘটনাটা কী বলছে অপরটির বাহুতে একটু মোম লাগিয়ে পুনরায় বিট উৎপন্ন করলে বিট হার বেড়ে যায় তাহলে এখানে কিন্তু এখনও কিন্তু ঘটনা দুইটা দুইটা ঘটছে এই জিনিসগুলো কখনো একসাথে করবো না আলাদা আলাদা করে হিসাব করবো আমরা কী করি আমাদের এই একসাথে হিসাব করে দেখি আমরা মিলিতে পাই না এখানে প্রত্যেকটা ঘটনায় তোমার আলাদা আলাদা এমন কোনো থাকতে পারত যে তুমি মোম লাগানোর পরে বিট সঙ্গে আগে থেকে কমে গেছে এখানে বলছে যে বেড়ে গেছে বেড়ে গেছে তো কোনো কোনো কোশ্চেনের বইলাতে কমে গেছে কোনো কোনো কোশ্চেনের বইলাতে তোমার সমান রয়েছে তাহলে তুমি সবসময় একই রকম হিসাব করতে পারবো না তো তোমাকে এখানে দুইটা জিনিস আলাদা আলাদা হিসাব করবা প্রথম জিনিসটা আমরা আগে দেখি কি বলছে অপরটির বাহুতে একটু মোম লাগিয়ে পুনরায় বিট উৎপন্ন করলে তো প্রথমে অপরটির বাহুতে একটু মোম লাগা লাগানো হয়েছে তা সুস্বাদ অলকা অজানা যেটা ছিল আমার ওটার মধ্যে তুমি মোম লাগাইছো তো মানে কি বস্তুটার বর বাড়াইছে না কমাইছো বাড়ানো হয়েছে আগে থেকে তাহলে আগে থেকে বর বাড়ানো হয়েছে তার মানে কি আমরা জানি বর বাড়লে কি হয় কম্পাঙ্ক আগের থেকে কমে যায় ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি আগে একটু আগে বলছি তুমি যখন কোনো বস্তু বর বাড়াইবা তার কম্পাঙ্ক আগে যা ছিল তার থেকে কমে যাবে তাহলে আমার হয় আগের কম্পাঙ্ক ছিল তিনশো চুয়ান্ন নাল তিনশো তিনশো ছেচল্লিশ কারণ এটা প্রথম ঘটনা দিয়ে আমি এই জিনিসটা বের করছি হয় তিনশো চুয়ান্ন ছিল নাল তিনশো ছেচল্লিশ ছিল তো এটার থেকে এগুলি থেকে কী হয়েছে কমে গেছে তাহলে এখন কোনটা হবে দ্বিতীয় আমার আরেকটা শর্ত আছে ওই শর্ততে আমরা এখন শিওর হব তাহলে মোম লাগানোর পর আমার কী ঘটনা ঘটলো বিট বেড়ে যায় ঠিক আছে বিট কিন্তু আমার আগে থেকে বেড়ে গেছে কমে নেই তাহলে এখন আমরা একটু এই টেকনিকটা দেখি তাহলে আমি প্রথম ঘটনা হলো আমার সুস্থ লগাতে মোম লাগানো হয়েছে তার মানে মোম লাগানোর কারণে আমার কম্পাঙ্ক আগে থেকে কমে গেছে তো আমার আগে ছিল কত তিনশো চুয়ান্ন এখন তাহলে যদি আমার কম্পাঙ্ক কমে যায় তো কমে কী হবে তিনশো তিপান্ন হবে নাহলে তিনশো কত হবে বাহান্ন হবে নাহলে তিনশো একান্ন হবে মানে কমতে থাকবে তাই যদি এখন যদি কমতে থাকে এখন যদি সাপোজ কথার কথা এখন যদি তোমার তিনশো চুয়ান্ন থেকে তোমার যদি তিনশো তিপান্ন হয় তাহলে তিনশো তিপান্ন বিট তিনশো পঞ্চাশ কত হবে বিট তিনটা ঠিক আছে তাহলে আগে বিট ছিল চারটা পরে হইলো তিনটা তো বিটটা কি বাড়লো না কমলো কমছে কিন্তু ঠিক আছে এটা একদম ইজি জিনিস আগে ছিল চারটা তিনশো চুয়ান্ন থেকে তিনশো পঞ্চাশ বিক্রয় হয় চারটা এখন তুমি আমি যখন সুস্বাগত মোম লাগানো হয়েছে তো আমার আমরা জানি একদম শিওর 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 লাগাতে কোনো বস্তুতে মোম লাগানো হলে তার কম্পাঙ্ক কমে যায় আগে থেকে কমে যায় তা আগের থেকে কমে কী হবে তিনশো তিপ্পান্ন হবে ঠিক আছে তিনশো পঞ্চান্ন হওয়ার তো কোনো স্কোপও নেই তো তিনশো কত হবে তিনশো তোমার কত হবে তিপ্পান্ন হবে যে তিনশো যদি তিপ্পান্ন হয় কত কথা তুমি যখন তিনশো তিপ্পান্ন লেখি তিনশো তিপ্পান্ন যদি আমি লেখি তাহলে এখন বিগ ফুলটা কত আসতে আসে তাহলে আমার এখন আগে বিগ ফুলটা ছিল চার এখন বিগ ফুলটা কত আসতে আসে থ্রি তাহলে বিট বাড়লো না কমলো বিট কমলো এখন এটাতে হিসাব করি তো যারা বোঝা তারা বুঝে গেছে যে এখন এটা হিসাব করি বিট সংখ্যা আগে থেকে কমে গেছে তাহলে ধরো তিনশো পঁয়তাল্লিশ হইল তিনশো পঁয়তাল্লিশ হইল ধরলাম আমি আরও কমতে পারে ধরে নিলাম আমি এটা আমি জানি না তিনশো পঁয়তাল্লিশ হইল তাহলে আমার কমে তিনশো পঁয়তাল্লিশ হইল তাহলে এখন আগে আমাদের বিগ ফুলটা ছিল কত চার এখন তোমার বিগ ফুলটা
আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তাহলে এখানে আমরা কী কথা লিখবো তাহলে বাংলা কথা তোমাকে লিখতে হবে ঠিক আছে এটা তো আমি সরাসরি অ্যান্সার দিতে পারবো না একটু যুক্তিটা দিতে হবে যেহেতু অজানা সুর সলাকাতে মোম লাগানো হয়েছে সেহেতু তার কম্পাঙ্ক আগে থেকে কমে গেছে আমি আমার মতো করে লিখলাম একদম বইয়ের ভাষা লিখতে পারেন কথা নাই জাস্ট আমি যেভাবে বুঝছি সেভাবে লেখা দেবো ঠিক আছে তোমার এগুলো এখানে গেলে এগিয়ে এভাবে গুছে লেখলে তোমাকে কাটবে না ঠিক আছে বই আরও শর্টকাট করে লেখে আমার দরকার নাই ঠিক আছে দেখবে অ্যান্সারগুলি তো শর্টকাট করে লেখা আছে তুমি যা বুঝছো সেভাবে অ্যান্সার দিবা যেহেতু অজানা সুর সলাকাতে মোম লাগানো হয়েছে সেহেতু তার কম্পাঙ্ক আগে থেকে কমে গেছে তো একটা শুতে পেলাম ঠিক আছে আবার যেহেতু আবার যেহেতু তোমার বিট বেড়ে গেছে সেহেতু ঠিক আছে সেহেতু এফ টু ইজ লেস দেন এফ ওয়ান হবে তো তুমি বি কম্পাঙ্ক কমে গেছে আবার বিট বেড়ে গেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী ঘটনা হয় তোমার এফ টু ইজ গ্রেটার দেন কী হবে এফ ওয়ান হবে মানে এফ ওয়ান বড় হবে এফ টু ছোটো হবে সুতরাং নির্ণয় কম্পাঙ্ক কত তিনশো ছেচল্লিশ হাজ তো এবার আমরা ইজিলি কিন্তু আমরা বের করতে পারি একদম জাস্ট আমাদের নর্মাল এই জিনিসগুলো জানা থাকলেই ঠিক আছে তো আজকে একটা সমস্যা দেখাইলাম এবং এই নেক্সট আরও এরকম দু তিনটা ভিডিওতে তোমাদের এই বিট নিয়ে আরও অঙ্কগুলো দেখাবো আরও কীভাবে থাকতে পারে ওই যে সমান হলে বিট সংখ্যা সমান থাকে বিট সংখ্যা কমে যায় বা এরকম আর থাকতে পারে ওগুলো নিয়ে দেখাবো তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো অবশ্যই নোট করে নিবে জিনিসগুলো আশা করি তোমাদের এই বিটের মধ্যে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না সবাই ভালো থেকো